ஓகே இந்த நாளிலும் நீங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்திருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்களுக்காக நம்ம வியூவர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்னை கொன்று போட்டாலும் உம்மை நம்பியிருப்பேன் நான் சகும் வரையில் உம்மை நம்பியிருப்பேன் என்னை அழைத்தவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் உண்மை உள்ளவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் என்னை அழைத்தவரே உம்மை ஆராதிப்பேன் உண்மை உள்ளவரே ராதிப்பேன் நான் ஆராதிக்கும் தெய்வம் என்னை தப்புவிப்பாரே என்னை விடுவியாமல் போனாலும் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிக்கும் தெய்வம் என்னை தப்புவிப்பாரே என்னை விடுவியாமல் போனாலும் ஆராதிப்பேன் அவர்களுக்கும் கூட இருக்கிற ஒவ்வொரு டீமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட கத்தோட ஊழியத்தை தடையின்றி செய்கிறவங்களை கத்தர் ஆசிர்வதித்து மேன்மேலும் இந்த ஊழியத்தை உயர்த்துவாராக இன்றைக்கு சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமா இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு பரிச்சயமான ஒன்று அல்ல இது ரொம்ப ஒரு புதினமான ஒரு விஷயம் என்று சொல்லலாம் ஏனென்று சொன்னால் அஹ் இதற்கு முன்பதாக நம்முடைய சபைகள் எல்லாம் அஹ் மூடப்பட்டது கிடையாது எங்கோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல சபைகள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையினால மூடப்படும் ஆனால் உலகம் முழுவதும் சபை மூடி கிடக்கிறது இதுதான் சரித்திரத்துல அஹ் முதலாவது என்று கூட சொன்னால் மிக ஆகாது அதனால ஜனங்கள் குறிப்பாக கத்தருடைய பிள்ளைகள் கூட நிறைய குழப்பத்தின் மத்தியில காணப்படுவார்கள் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது ஒரு வேலைக்கு கத்தோட வார்த்தையில நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க பலனா இருக்கிறவங்க ஒரு வேலை இதையெல்லாம் தாங்கிக் கொள்வார்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இதை குறித்து எல்லா காரியமும் வேதத்துல நமக்கு ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எதுவும் நம் புதிதா எல்ல எல்லாமே ஆண்டவர் நமக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை வேதத்துல எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் இனி காலம் செல்லாது இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட உபத்திரவத்தின் நாட்கள் வரும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் அறிவித்திருக்கிறார் இதையெல்லாம் நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது இயேசு வருகிறார் வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஐ மீன் ஊழியக்காரர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்பொழுதெல்லாம் என்னோடு இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இயேசு வருகிறார் வருகிறார் என்று ஆனா அவர் வருவாரான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி மற்ற நண்பர்கள் எல்லாம் கிண்டலாய் பேசுவதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய கிரியைகள் அவன் இந்த நாட்களிலே தேசத்துல நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாய் அவருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளமாய் இவைகள் எல்லாம் நடக்கிறது என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனாலும் சில வார்த்தைகளை நம்முடைய விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு பலப்படுத்தும்படியாய் நான் சில காரியங்களை சொல்லி சுருக்கமாக இந்த உரையை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் அஹ் இது புது வருடம் நம்ம தொடங்கி இப்போது நாலாவது மாதத்தின் முதலாம் தேதியில நம்ம கால் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் முதலாவது மாதம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதை நம் துவங்கும் பொழுது பல வாக்குதத்தங்களோடு ஆசீர்வாதமான வாக்குதத்தங்களோடு நாம் இந்த வருடத்தை நாம் துவங்கினோம் ஆனால் நான்கு மாதங்கள் தான் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஆனால் இதற்குள்ளே பயங்கரமான பாடுகள் சில வேலை ஐ மீன் ஊழியக்காரர்களுக்கு கூட விசுவாசிகளுக்கு கூட ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம் ஏன் நம்முடைய தேசத்துல இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது ஏன்னா ஒரு பக்கம் வாதை வைரசுடைய தாக்கம் நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இது வரைக்கும் அந்த வியாதி வந்தவர்கள் எப்படியெல்லாம் மறித்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அதே சமயம் ஒரு பக்கம் வைரஸ் அந்த வாதை நோய் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் இதனுடைய தாக்கத்தினாலே பொருளாதார சீரழிவு 
ஜனங்கள் பட்டினாலும் பசியினாலும் அவர்கள் படுகிற வேதனையை பார்க்கும் பொழுது வீட்டிலே முடங்கி கிடந்து ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாமல் பணம் இல்லாமல் சம்பாத்தியம் இல்லாமல் பணம் இருந்தாலும் கூட கடையில் போய் ஒரு பொருளை வாங்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியே கடைக்கு போனாலும் அங்கேயும் பார்த்தா பொருட்கள் இல்லை இப்படி நிறைய குடும்பத்துல பசியோடு பட்னியோடு இன்றைக்கு இருக்கிறதை நிறைய பேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் பார்க்க முடிகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு திட்டங்கள் எல்லாம் உண்மைதானா என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் காணப்படுகிறது ஆனாலும் ஒன்று மாத்திரம் உண்மை நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் வார்த்தையிலே உண்மை உள்ளவர் அவர் வாக்கு தத்தங்களிலே உண்மை உள்ளவர் அவர் பொய் சொல்வதற்கு மனிதன் அல்ல அவர் சொன்ன அத்தனை வாக்கு தத்தங்களையும் அவர் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் ஒருவேளை இன்றைக்கு கேட்கலாம் ஐ மீன் இந்த வைரஸ் எல்லாம் இது வந்து இந்த வாதை நோய்கள் எல்லாம் ஆண்டவரால வந்ததா இல்ல பிசாஸ்னால வந்ததா அப்படின்னு சில வாக்குவாதங்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது ஆனா உண்மையாகவே அஹ் ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒரு அணுவும் அசையாது அதனால எல்லாமே அவருடைய சித்தத்தின்படி தான் நடக்கிறது இது ஆண்டவரால் தான் வந்தது என்று நம்மால் உறுதியாய் சொல்ல முடியாது இது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே அறிந்திருக்கிறார் ஆனாலும் நமக்கு ஒன்றியா ஒன்று உறுதியாய் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவர் அனுமதி இல்லாமல் ஒன்றும் இந்த உலகத்துல நடக்காது ஒருவேளை ஆண்டவர் இதை அனுமதித்திருந்தாலும் கூட கர்த்தர் நிச்சயமா இதுல ஒரு காரணத்தை வைத்திருப்பார் நிச்சயமா இதை அழிவுக்கு அல்ல தேசம் அவர் பக்கம் திரும்பும்படியாய் சுவிசேஷம் இந்த உலகத்துல அறிவிக்கும்படியாய் ஐ மீன் சுவிசேஷத்தின் வாசல்கள் அநேகம் இந்த இந்த நாட்களிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதை அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் அதையெல்லாம் திறக்கும்படியாய் கர்த்தர் இந்த நாட்கள் இதை அனுமதித்திருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் வேதத்துல ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லி சுருக்கமாய் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் வேதத்துல ஒரு முறை மோசேவை கர்த்தர் அவருடைய ஊழியத்திற்கு என்று அழைக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை அழைக்கிறார் அப்படி அழைக்கும் பொழுது அந்த மோசே ஆண்டுடைய வார்த்தையை கே கீழ்படிந்து அவன் எகிப்துக்குள்ளே வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக பார்வோன் இடத்துல அவன் முறையிடுகிறான் அப்படி முறையிடும் பொழுது பார்வோன் உடனே விடுதலை செய்யவில்லை அங்கே மோசையுடைய எதிர்பார்ப்பு நினைப்பு என்ன என்ன பார்த்தோன்னா ஆண்டவர் நம்மளை அனுப்பி இருக்கிறார் அதனால நிச்சயமாய் மோ பார்வோன் இதற்கு செவி கொடுத்து நம்மை ஜனங்களையும் நம்மையும் விடுவிப்பான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு அங்கே போகிறார் காரணம் ஆண்டவர் அடையாளத்தோடு அற்புதத்தோடு அனுப்புகிறார் ஆனால் நடந்தது என்ன என்று பார்த்தால் இதற்கு முன்பதாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமையா இருந்த பொழுது அவர்கள் அனுபவித்த பாடுகளை பார்க்கிலும் மோசே ஜனங்களுக்காக அந்த வாக்குதத்தோடு எகிப்துக்குள்ளே நுழைந்து பார்வனிடத்தில் பேசின பிறகு வாதைகள் அந்த தேசத்துல அதாவது பார்வோன் மன்னனால் பாடுகள் இன்னும் அதிகமாயிருக்கிறது அதனாலதான் யாத்ராமத்துல ஐந்தாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது மோஸ்டே ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை நீங்க ஏன் இன்னும் அதிகமா நீங்க தண்டிக்கிறீங்க இன்னும் ஏன் அதிகமா இந்த ஜனங்களுக்கு தீங்கு வர பண்ணினீர் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் போய் முறையிடுகிறான் ஏன் சொன்னா ஆண்டவர் சொன்னதுனாலதான் மோசே அந்த ஜனங்களுக்காக எபி எகிப்துக்குள்ள பார்வனிடத்தில் போனான் இல்லை என்றால் போயிருக்கவே மாட்டான் அப்ப ஜனங்கள் சொல்லிதானே ஆண்டவர் சொல்லிதானே நான் ஜனங்களுக்காக போனேன் ஆனாலும் ஆண்டவர் ஏன் இந்த தீங்கை ஜனங்களுக்கு வர பண்ணினார் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் மோசே ஒரு ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறார் ஒரு வேண்டுதல் செய்கிறார் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அப்பொழுது நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு கூட சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்குது எத்தனையோ நல்ல வாக்கு தத்தங்களையும் ஆசிர்வாதமான வார்த்தைகளும் மூளைக்காரர்கள் சபையிலும் தேசத்தின் மீதும் பேசின பொழுதும் இன்றைக்கு அதற்கு சாதகமாய் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே பாதகமாய் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் நம்முடைய ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் எல்லாவற்றையும் ஆசிர்வாதமாக எல்லாவற்றையும் ஒரு திட்டத்திற்காக தான் அவர் அனுமதித்திருக்கிறார் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை அமேன் நாட்கள் கடந்து போகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அமேன் அவர்களுடைய வாதைகள் பெருகுகிறது ஆனாலும் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மீது ஒரு வாதையும் வரவில்லை ஆனால் எகிப்தின் மீது வாதைகளையும் தீமைகளும் 
ஆண்டவராலே அனுப்பப்பட்டது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு கூட ஏழைகள் சாதாரண வீட்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்குதல்கள் இல்லாமல் அவர்கள் பத்திரமாய் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா செய்தித்தாள்ல பார்க்கிறோம் ஸ்பெயின்ல ஒரு இளவரசி இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் மறித்து போனார்கள் மாளிகையில வாழ்கிறவர்களுக்கு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீங்கு வருகிறது அப்போ கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் பாதுகாப்பா இருக்கிறார் என்பதில ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நிச்சயமாய் கர்த்தர் இந்த தேசத்துல நம்முடைய சனங்களை கர்த்தரை நம்புகிற பிள்ளைகளை அவர் பாதுகாப்பார் அது மாத்திரமல்ல கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளை கொண்டு தேசத்துல கர்த்தர் ஒரு சேமத்தையும் கொடுப்பார் ஏனென்று சொன்னால் நாம் வாக்கு தத்தம் பெற்ற பிள்ளைகள் நம்முடைய வாக்கு தத்தம் என்ன தெரியுமா ஐமீன் அவர் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு அளிக்கும் வாக்கு தத்தம் அந்த வாக்கு தத்தத்தை பிடித்து கொண்டு நாம் எந்த சூழ்நிலைகளையும் பார்த்து எந்த பிரச்சனைகளையும் பார்த்து கலங்காமல் உறுதியாய் நம்ம நிற்போம் கர்த்தர் இதுவரை நடத்தின எகோவா ஈரே அவர் இனிமேலும் நடத்த உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் உலகத்துல என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் ஆனாலும் அவரை நாங்கள் விடமாட்டோம் என்று சொல்லி ஐமீன் நாம் ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாய் நம் நம் நிமித்தமாக ஐ மீன் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டீன் செய்கிற ஐ மீன் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் செய்கிற இந்த இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாக இன்னும் பல ஊழியக்காரர்கள் ஐ மீன் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஆண்டவிட்ட பாதத்துல இந்த நாட்களிலே அமருகிற இந்த காரணத்தினாலே ஆண்டவர் தேசத்தை தப்புவித்து மீண்டும் சுவிசேஷத்தின் வாசல்களை கர்த்த திறம் திறக்க பண்ண போகிறார் எங்கெல்லாம் சுவிசேஷம் அடைக்கப்பட்டதோ ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஐ மீன் முன்பெல்லாம் சுவிசேஷம் சொல்லுவதற்கு ஐ மீன் கர்த்தரை குத்து அறிவ அறிவிப்பதற்கு சாதகமான சூழ்நிலைகள் இருந்தது ஆனால் சமீப நாட்களிலே பார்க்கிறோம் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாதபடிக்கு எங்கெல்லாம் போய் கர்த்தரை குறித்து அறிவிக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் ஊழியக்காரர்கள் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார்கள் இரண்டு நாட்கள் முன்பதாக ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன் ஒரு ஊழியர் வயது முதிர்ந்த ஊழியக்காரு ஐ மீன் கர்த்தரை குறித்து ஒரு தெருவிலை போய் சொல்லுகிறார் அவரை அதிகமாய் அடித்து வேதனைப்படுத்தி அந்த இடத்துல இருந்து அனுப்புகிறார்கள் அதை பார்ப்பதற்கு வேதனையா இருந்தது அவர்கள் பணம் கொடுக்கவில்லை அவர்கள் மத பிரசாரம் செய்யவில்லை ஐ மீன் கர்த்தருடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறது என்று சொல்லி அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்கள் மீது பாரப்பட்டு தங்கள் வேலைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் அதை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் ஐ மீன் கர்த்தர் சொல்லுவது போல முரட்டாட்டமுள்ள ஜனங்கள் சுவிசேஷத்திற்கு தடையாய் ஐ மீன் கர்த்துடைய வார்த்தைக்கு தடையாய் இன்றைக்கு எழுமிக் கொண்டிருக்கிறாங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் அந்த தடைகளையும் அந்த சுவர்களையும் கர்த்தர் உடைக்கும்படியாய் சுவிசேஷம் இந்த தேசம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு தேசம் முழுவதும் ஐ மீன் அறி அறிவிக்கப்படுவதற்கு காரணமாய் இந்த காரியத்தை கர்த்தர் அனுமதித்திருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாய் இதன் முடிவில ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாயிருக்க பொழுது போகிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சபைகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்ட போது கூட உண்டாகாத எழுப்புதல் இன்றைக்கு சபைகள் அடைக்கப்பட்ட பொழுது வீடுகள் தோறும் சபைகளாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே நிச்சயமா இந்த கொரோனா ஐ மீன் ஒரு எழுப்புதலுக்கு அஸ்திபாரமாய் அமைய போகிறது என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஐ மீன் நேயர்களுக்கும் அதோடைய தலைவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஐ மீன் உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்தலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ பாஸ்டர் நல்ல அருமையான வார்த்தைகளை எங்களோடு கூட உங்கள் நேரத்தை செலவிட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்க காட் பிளஸ் யூ எங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு ஜோப் பண்ணிடுங்க நம்ம முடிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஜபத்தை பார்த்துருக்க எல்லாருக்காகவும் நீங்கள் ஒரு ஜபிங்க நம்ம இணைந்து நாம் ஜபிக்கலாம் பாஸ்டர் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக இந்த ஆண்டவரை நேரடி நிகழ்ச்சியை தொலைக்காட்சியில உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய சமூகத்தில் வருகிறேன் அப்பா நீர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தெய்வம் ஆண்டவரே அப்பா ஒருவரும் கெட்டு போவது உங்களுடைய சித்தம் அல்ல ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஆண்டவரை நீதி செய்கிற தெய்வம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காய் மனம் இறங்குவீராக ஆண்டவரை இன்றைக்கும் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆண்டவரே வருகை சமீபமா இருக்கிறது அதனால இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் தேசத்துல ஆண்டவர் நீ சொன்னது போல நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் நாங்கள் அதை குறித்து கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றிலும் மனரம்யமாய் ஆண்டவர் உம்முடைய வருகைக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் காத்திருக்க ஆண்டவர் அதற்கு எங்களுக்கு பலனையும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு சத்துவத்தையும் நீ தருவீராக ஆண்டவர் எத்தனையோ பிள்ளைகள் இந்த நேரத்தில் அப்பா வீட்டில் உணவு இல்லாமல் ஆண்டவரை அவர்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படாமல் ஆண்டவர் வறுமையிலும் வேதனையிலும் காணப்படலாம் ஆண்டவரை அப்போ அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் நீ பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அவங
ஆகத்தை அனுப்பி போஷிக்கிறவர் அப்பா உண்மை நம்புகிறவர்களை ஒரு நாளும் நீர் வெக்கப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல ஆண்டவரே யார் உண்மை நம்பினாலும் ஆண்டவர் இந்த சேனலை ஒருவேளை புதிதாய் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த நேரத்துல அவர்கள் கூட உண்மை நம்பி உடைய சமூகத்துல ஆண்டவரை அமரும் பொழுது நீர் நிச்சயமாய் அவர்களுக்காய் ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரை நீர் நேர்த்தியாய் சந்திக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் இப்பொழுது எல்லா தேவைகளை சந்திப்பீராக அப்பா ஆண்டவர் எல்லா பிள்ளைகளையும் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் அந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளையும் நான் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த வியாதியிலிருந்து ஒரு சுகத்தை தருவீராக அண்டவர் இந்த வியாதியிலிருந்து அண்டவர் அப்பா இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிக்காத பிள்ளைகளுக்காக நான் கஷபிக்கிறேன் உங்களுடைய ரத்தம் அவர்கள் மீது பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே உண்மை ஆராதிக்கிற ஜனங்களுக்கும் அண்டவரை உண்மை அறியாத ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தி அண்டவர் எகிப்தின் மேல் வந்த ஒரு வாதையும் அண்டவரை அப்பா இஷ்டவே ஜனங்கள் மேல் வராதபடிக்கு நீர் பாதுகாத்தது போல உண்மை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் மீது ஒரு பாதுகாப்பை நான் பேசுகிறேன் அப்பா உடைய ரத்தம் அவர்களை மூடட்டும் ஆண்டவரே சீக்கிரத்தில் இதுல இருந்து நாங்கள் வெளியே வந்து இன்னும் உமக்காய் வல்லமையாய் எழும்ப நீர் திருமை பாராட்டுவீராக உடைய கருத்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் மேஷுவின் நாமத்திற்குதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்களுடைய நேரங்கள் எங்களுக்கு செலவு பண்ணி நல்ல வார்த்தைகளையும் நல்ல ஜபத்தையும் ஏற்படுத்தி கத்துவங்களை ஆசிரியத்துப்பார் தேங்க்யூ பாஸ்டர் நம்முடைய சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ பாஸ்டர் தேங்க்யூ சோ மச் பாஸ்டர் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ த